Bonjour, Guillaume Cassel. Je vous invite à découvrir ma recette de croquettes de brandade au chorizo servie avec une soupe de poisson. Pour démarrer notre recette, aujourd'hui on va commencer par la soupe de poisson euh, qu'on va préparer à base des arêtes de rouget. Arêtes de rouget, arêtes de poisson, euh, poisson de roche essentiellement. Ça peut être euh, du grondin, de, de la rascasse. Enfin, ça vous allez chez votre poissonnier et vous demandez des poissons pour faire de la bouillabaisse, du poisson pour soupe. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de, de comme ingrédient d'un peu de garniture aromatique, un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu d'échalote, une tomate, un peu de thym et après de nos petites épices pour, euh, qui vont servir à parfumer notre soupe de poisson, à savoir le vin blanc un peu de ricard, un peu de consommé de crustacés qu'on pourra également remplacer par de l'eau, un peu de badiane, un peu d'épices type curcuma, un peu de safran si vous avez mais c'est pas obligatoire, et enfin un peu de concentré de tomate. Alors pour démarrer la recette on va commencer par euh, faire euh, rissoler nos arêtes de poisson, donc je prends un peu d'huile d'olive, l'ingrédient euh, principal de la cuisine du sud, que je fais chauffer, je vais mettre mes têtes de poisson, mes têtes de roger que je vais faire rissoler, alors là je vais enlever les yeux, c'est toujours bien d'enlever les yeux, on enlève un peu l'amertume dans, dans les soupes de poisson. Ça évite euh, de trop colorer la soupe aussi. Là, on va bien faire rissoler une tête de rouget. N'hésitez pas sur l'huile, ça parfumera également la soupe. Là, vous pouvez laisser à plein feu. Hein, du coup. Pendant que mes têtes euh, de poisson et mes arêtes de poisson rissolent, je vais préparer ma garniture aromatique. Pour cela, j'ai donc besoin d'échalotes, d'oignons et de fenouil que j'ai préparé en amont, que j'ai épluché, que j'ai lavé. Je vais couper une garniture aromatique grossière, c'est très important. Ça rien de la faire trop grosse non plus parce que la soupe ça va cuire relativement rapidement. Donc voilà, on va tout mélanger. C'est important de bien régler le feu, que ça colore euh, bien quand même, quand on a une belle coloration des arêtes de rouget, des têtes de rouget qui va parfumer la soupe. Je coupe également mon fenouil. Pareil grossièrement. Je vais rajouter une demi-tête d'ail. Voilà. Vous voyez là ça commence à accrocher un petit peu dans le fond de la casserole. C'est exactement ce qu'on veut. Ça accroche un petit peu dans le fond. Donc, on est un peu de caramélisation, ce qui va nous donner le goût. Alors n'hésitez pas à bien bien mélanger. Pendant ce temps-là, on va sauter notre garniture aromatique. Donc à savoir le fenouil, les échalotes, l'ail. On va faire revenir. Pareil, poêle bien chaude, on va refaire revenir à côté, ça ira un peu plus vite. On va en profiter pour déglacer les têtes de rouget qui là, elles sont belles, elles sont bien colorées. On a une belle coronation. On voit que l'huile, elle a commencé à on a une petite couleur rouge un petit peu, et c'est parfait. On va déglacer tout ça au vin blanc, on déglace même pas. Donc là on va faire réduire le vin blanc quasiment à sec, pour que ça repince encore une petite fois. Pincer c'est faire caraméliser les sucres dans le fond de, la... de notre casserole. On va ensuite préparer une tomate, qu'on va simplement couper en pareil, en petit dés. Ça va servir à colorer notre soupe de poisson également. Une fois que notre garniture elle est bien suée, donc on le voit au fait que les légumes deviennent translucides, les oignons en particulier. Donc là on ne va pas hésiter, on va, les, on va juste pincer notre, notre soupe de poisson, réduire quasiment à sec avec le, avec le vin blanc, et puis on va rajouter la garniture aromatique. Donc là on entend, ça chante comme on est dans le sud, donc euh, ça fait qu'on arrive bientôt, euh, bientôt au moment qu'on attend. Et quand on arrive à ce moment-là, on va rajouter notre garniture. On peut tout mettre, hein. c'est pour ça. On va rajouter... Un peu de thym. Ça c'est du concentré de tomate. Pareil, ça va permettre de colorer un peu notre soupe. Il ne faut pas trop en mettre. On va juste un, petit, un bout de cuillère, ce sera très bien. C'est important de bien colorer le concentré de tomate. 
pour enlever un peu son acidité. Dans la soupe de poisson, on ne cherche pas d'acidité. Là, on voit bien une soupe, elle, elle pince un petit peu de fond de la casserole, elle accroche un petit peu, c'est exactement ce qu'on veut, ce qui va nous donner du goût. On va juste faire sauter rapidement nos tomates, on en mettra également de la soupe. Alors nos tomates elles sont sautées, on va les rajouter, tout simplement dans la soupe. Voilà, maintenant il est venu le moment de mouiller. Alors là j'ai pris du consommé de crustacés, vous pouvez acheter du bouillon de crustacés chez votre euh, du bouillon de crustacés en poudre. Voilà, nous on fait un consommé de crustacés, mais euh, vous pouvez également prendre de l'eau, ça va également très bien. Je vais y rajouter un petit peu d'eau. On va mouiller juste à hauteur, ça veut dire que juste à hauteur de la, des, du poisson et de la garniture, ça sert à rien de trop mouiller. C'est pas une piscine, comme on est à le sud. On va rajouter une étoile de badiane, un tout petit peu de curcuma. Alors là, vous pouvez mettre les épices que vous avez sous la main. Si vous avez un peu de curry, ça va également. Pas trop, juste pour donner un peu de couleur, un peu de goût. Moi, j'aime bien mettre un peu de ricard dans la soupe de poisson. Ou n'importe quel alcool à miser. Une petite goutte. Et, bien entendu, un petit peu de safran. Pareil, ça c'est facultatif. Le safran, c'est pas du tout obligatoire. Ça donne une petite note un peu prestigieuse, mais... Pas la peine d'en mettre beaucoup, vous mettez 3-4 filaments, ce sera largement suffisant. Donc notre soupe, elle va partir pour 30 minutes de cuisson, ce sera très bien. Donc à présent, on va faire notre brandade de poisson. Donc pour la brandade, c'est très simple, il nous faut un peu de poisson. Là, j'ai pris du cabillaud, alors vous pouvez prendre n'importe quel poisson blanc, que ce soit du cabillaud, du lieu, de la morue également, c'est le poisson idéal pour la brandade, mais n'importe quel poisson blanc, ça ira très bien. Il nous faut un peu d'ail, un peu de thym. Il nous faut également euh, des pommes de terre qu'on va mettre en cuisson. On va commencer par ça, ce sera le plus long. Alors c'est des pommes de terre qu'on a préalablement épluchées, tout simplement. On les a mis de l'eau froide, on va assaisonner un petit peu. Et puis on va les mettre à cuire. Moi j'aime bien cuire le poisson dans du lait. Alors c'est euh, une vieille technique, mais euh, c'est toujours bien pour cuire le poisson. Parce que euh, du coup ça permet de garder le poisson bien blanc. Et puis il euh, y a une technique assez simple, c'est qu'on va faire bouillir notre lait. On va le parfumer d'ail, de, de thym, d'un peu de piment d'Espelette. On va poser nos poissons dedans et puis on va éteindre le feu. Et on va laisser doucement le poisson cuire à l'intérieur. Ce sera, sera parfait comme ça et on attendra 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, le poisson normalement il sera cuit. Voilà. Alors pour assaisonner notre brandade, on va avoir besoin de... Moi j'ai une bonne technique, je trouve que c'est pour... On va, prendre un peu de may... on va faire une mayonnaise en fait, une mayonnaise à l'ail qu'on va citronner un petit peu et ça va servir à lier notre brandade en fait. Donc pour cela on a besoin d'un jaune d'œuf, d'un peu de citron, de 2-3 gousses d'ail, d'un peu de moutarde et de l'huile d'olive. Donc tout simplement pour faire la mayonnaise on a besoin d'un petit peu de moutarde pour stabiliser l'émulsion. On va mettre notre jaune d'œuf. Un peu de sel, zester notre citron, ça va permettre de donner un peu de goût à notre brandade et de la parfumer un petit peu. Vous prenez une râpe américaine, après si vous avez une râpe ménagère, ça ira très bien également. On met notre zeste de citron, on va prendre la moitié du jus de citron, qu'on va simplement presser dedans. On va également râper nos gousses d'ail pareil alors ça vous pouvez également le faire au couteau enfin simplement hacher l'ail moi j'aime bien prendre la râpe euh, la micro plane ça permet de donner un d'éviter les gros morceaux d'ail c'est quand même pas très agréable alors on va donc mélanger nos jaunes d'œufs avec la moutarde et les, et les condiments Puis on va monter doucement une petite mayonnaise en rajoutant tout doucement l'huile pour bien que l'émulsion se fasse. Alors vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez également mettre un peu d'huile, euh, un mélange d'huile d'olive et d'huile de pépin de raisin ou d'huile de tournesol. 
Ça dépend si vous aimez vraiment l'huile d'olive parce que ça a tendance à donner un, un goût quand même relativement parfumé. Alors moi je suis assez adepte de l'huile d'olive mais c'est vrai que ça a rien de forcé sur l'huile d'olive. Une autre huile ça ira très bien. Neutre. Voilà. Pour notre soupe de poisson, donc là on le voit, elle frémit. Donc on, le frémissement c'est un tout petit bouillon. On voit, on veut pas que ça cuise trop vite. Ça évitera de la rendre trouble. Et toute la petite écume sur le dessus, il ne faut pas hésiter à l'enlever. Si vous avez une écumoire, ce sera encore mieux. On va enlever les petites impuretés sur le dessus. Voilà. Et puis là, on, là c'est parfait. Là, elle cuit juste à la bonne, à la bonne vitesse. C'est impeccable. Donc notre lait va arriver à ébullition. Donc quand notre lait hibou, on va le parfumer avec un peu de thym. Pareil, on va mettre quelques gousses d'ail. Ce n'est pas important, juste quelques-unes pour donner un peu de goût. On va mettre un petit peu de piment d'espelette. Ça va juste épicer un petit peu notre préparation. On va plonger nos morceaux de poisson. Alors ce poisson-là, il a été préalablement salé. Ce que vous pouvez faire aussi, sinon, c'est saler un petit peu le lait. Donc voilà, là, on, ça vient de bouillir. On va couper le feu. Et on va laisser notre poisson entre 5 et 10 minutes. On regardera quand la chair, elle s'effeuille. Ça veut dire que le poisson est cuit. Dans notre brandade, on va ajouter un tout petit peu de chorizo. Donc là, j'ai pris un chorizo... Euh, espagnol classique donc je vais juste en enlever la peau voilà je vais couper des petits dés dedans c'est important de ne pas tailler les dés de chorizo trop gros le but c'est qu'on garde quand même quelque chose d'assez subtil on va faire notre, notre huile de chorizo donc on fait chauffer un peu d'huile pareil que ce soit bien chaud on va colorer un peu notre huile notre huile elle servira à décorer notre notre, notre plat à la fin on va bien le faire revenir sans trop le colorer, mais on va bien le faire revenir. On va le débarrasser. C'est important de ne pas le colorer, mais juste de le faire rissoler un petit peu. On va récupérer une belle huile bien rouge. Et notre chorizo, il servira à garnir la brandade. Donc, notre poisson, il est cuit. Ah ouais. Là, on voit que notre poisson il s'effeuille parfaitement. Du coup, ça, ça, ça c'est signe de cuisson, voilà, on le laisse comme ça. Notre soupe de poisson, elle est cuite, ça fait donc à peu près une petite, euh, une petite trentaine de minutes. Donc là, je vais venir euh, simplement la mixer. Le but, c'est de mixer donc, les, les têtes de poisson avec la garniture aromatique, c'est ce qui va lier un petit peu notre soupe. Et on aura quelque chose d'un petit peu onctueux. Alors, notre soupe, elle est mixée. Donc, euh, vous voyez, il n'y a presque plus de morceaux dedans. Là, on va simplement la filtrer. avec une petite passoire, un petit chinois. Le but est d'en avoir quelque chose de fin, donctueux, mais de... sans morceaux. N'hésitez hein. pas à bien presser, ce qui va donner le goût. Et surtout la liaison. N'hésitez pas à goûter la soupe, du coup. Alors, nos pommes de terre sont cuites, on le voit. Quand on pique avec notre couteau, on n'a plus de résistance. Je vais simplement écraser mes pommes de terre. Alors, s'il reste un tout petit peu de morceaux, c'est pas très grave. On les écrase suffisamment pour qu'on ait un peu de liaison, mais pas la peine de les écraser plus que ça. Alors la brandade, c'est surtout euh, donc un mélange de pommes de terre et de poisson. Alors l'idée, c'est de faire à peu près... Euh, à la maison, ce qu'on peut faire, c'est moitié-moitié. Moitié pommes de terre, moitié poisson. Alors euh, idéalement, là, au restaurant, nous, on fait plutôt euh, deux tiers poisson, un tiers pommes de terre. Ça dépend, mais après, ça dépend quelle est son utilisation. Donc là, euh, on va faire à peu près moitié-moitié. On peut écraser un tout petit peu ça avec le presse-purée. Pareil, délicatement, hein, là, on ne va pas écraser le poisson comme de la purée. C'est important que les pommes de terre soient bien chaudes. Parce qu'en fait, on va, le but, c'est que notre mélange ne corde pas, qu'on qu ne devienne pas élastique. En fait, la pomme de terre, quand elle est utilisée trop froide, elle devient, elle devient élastique. On dit sous 80 degrés, du coup, euh, du coup on, on reçoit quelque chose d'élastique. Donc là, on essaie de le faire tout de suite quand c'est bien chaud. Notre poisson, il est encore tiède, donc là, c'est parfait. On va rajouter la petite mayonnaise à l'ail et au citron qu'on avait fait tout à l'heure. Alors là, c'est pareil, pas besoin de tout mettre. On va juste amener, euh, on va mettre euh, juste la quantité nécessaire pour qu'on ait quelque chose d'onctueux. Voilà, on va ajouter un tout petit peu de piment. Nos dés de chorizo qu'on avait fait sauter préalablement. Voilà, Là, on va avoir quelque chose d'un peu terre-mer, d'un peu gourmand. Ah, c'est parfait. On a encore un peu de morceaux de poisson. L'important, c'est quand même qu'on voit le poisson. La brandade, euh, le but, c'est pas de faire, euh, de faire une purée. Hein. Donc, euh, on voit nos beaux morceaux de poisson. 
On va notre chorizo, on va juste goûter l'assaisonnement, voir si c'est bien, bien assaisonné. Tout a été assaisonné séparément, mais c'est toujours bien de goûter à la fin. On va un peu de sel, on va mettre un tout petit peu de sel. Voilà. Et là, c'est parfait. Tac. Donc notre brandelle, elle est terminée. Là, on va simplement la réserver un petit peu au frais une trentaine de minutes pour qu'on puisse on va en faire des petites boules après donc c'est plus facile de travailler quand c'est froid et puis ça va figer un tout petit peu avec la pomme de terre donc on arrivera mieux à le travailler donc voilà donc là une petite demi-heure de, de réfrigérateur et puis on se retrouve tout de suite donc notre brandelle a reposé pendant une petite heure au réfrigérateur on va simplement faire des petites boules qu'on viendra paner ensuite alors là on va faire des petites boules on va juste fariner un petit peu notre notre assiette vous pouvez prendre un plateau et tout voilà faire des petites boules tac on va poser dessus donc avec la paume de la main je viens rouler un petit peu vous pouvez mettre des gants moi je mets des gants à la maison c'est pas obligatoire c'est toujours plus agréable de mettre des gants que d'avoir les mains toutes sales nos petites boules sont faites on va les en proposer pendant une petite heure au congélateur vous pouvez même les simplement les garder au congélateur c'est une préparation que vous pouvez faire la veille l'avant veille ça, ça pose aucun problème nos croquettes de brandelle ont reposé pendant environ une heure au congélateur. Si c'est un peu plus, c'est pas un problème. Donc là, elles sont bien froides, on voit, elles sont bien dures. Donc on va venir les paner, tout simplement, avec une panure classique. Donc j'ai un peu de farine, un peu de blanc d'œuf. Vous pouvez également prendre de l'œuf entier battu. Moi, j'aime bien le blanc d'œuf, ça évite une surcoloration, et puis c'est un peu plus, plus facile à utiliser. Et là, on a de la chapelure japonaise, qu'on appelle chapelure panko, qu'on trouve un peu de toutes les épiceries asiatiques maintenant. Et de la chapelure traditionnelle fera très bien l'affaire. Pour paner. On va rouler nos croquettes simplement dans la farine. On va les passer dans le blanc d'œuf. Et pour finir, dans la chapelure. Une fois que vous avez fait ça, pour être sûr, on va les repasser une deuxième fois dans le blanc d'œuf. Et puis à nouveau dans la chapelure. Et voilà. Puis on va répéter l'opération. C'est important de taper l'excédent de farine. Pour pas qu'on ait une croûte trop épaisse non plus. Puis la farine, c'est pas très agréable à manger. Donc nos croquettes. Elles ont été panées, on les a remises au congélateur. Là, c'est le moment de terminer notre recette. Donc, on va simplement venir les blanchir une première fois. On va les plonger dans notre bain d'huile, une huile classique, une huile de friture, friteuse à 170 degrés environ, tout simplement. On va les blanchir pendant 3 minutes. Donc, on a gardé un petit peu notre mayonnaise de tout à l'heure. C'est la mayonnaise dont on s'est servi pour assaisonner la bandane. On va mettre un tout petit peu d'épices à rouille. Alors moi j'aime bien mettre un peu d'épices à rouille, ça donne un tout petit peu de couleur. Donc ça permet de colorer un petit peu notre mayonnaise. Comme ça on aura une mayonnaise un petit peu colorée, un peu plus chaleureuse, aux accents du sud du coup. Ça permet d'utiliser toute la mayonnaise qu'on avait. Puis ça nous fait une petite sauce euh, en accompagnement de, de la bouillabaisse. C'est vraiment pour garder cette idée-là, cette idée d'un plat provençal. Voilà. Pour décorer mon assiette, on va prendre notre, notre mayonnaise qu'on vient de terminer. On va la mettre dans une petite poche, ça nous permettra de faire un joli décor. Prenez une poche pâtissière, si vous avez des petits biberons à la maison pour décorer, ça sera également très bien. On fait une petite entaille sur notre poche. Tac. Donc, au moment de finir la recette, donc on fait chauffer notre soupe. Nos croquettes sont là, elles sont prêtes, qu'on a blanchies un petit peu à l'avance. Donc là, elles ne bougent plus, on peut les garder comme ça pendant une heure, le temps de boire l'apéritif, si on en fait une petite entrée, voilà. Ça, vous pouvez le faire à l'avance, comme ça vous êtes sûr que si vous les avez fait frire congelées, vous êtes sûr qu'elles seront décongelées. Donc voilà, Donc là, on va juste les refaire frire pendant deux minutes environ. Là, on sait qu'elles sont à température ambiante, donc là, on n'a plus de risque, on sait que ça va chauffer. Notre soupe, elle est chaude. Nos croquettes, elles sont frites, on va les laisser reposer un tout petit peu. Avant de finir, on a gardé juste une cuillère de rouille qui va venir lier notre soupe de poisson une dernière fois. Ça va parfumer un petit peu. On va juste faire mousser un tout petit peu la soupe. Vous voyez, on a une belle soupe bien onctueuse, bien crémeuse, avec une belle couleur. Nos croquettes sont là. On les a sorties de friteuse. On les assaisonne un tout petit peu bien les dresser dans le fond de l'assiette on vient mettre quelques petits points de notre rouille qu'on a gardé en décoration on vient décorer un tout petit peu avec quelques fleurs on adepte des fleurs j'aime bien ça en plus là ça nous parle directement on vient mettre quelques gouttes de l'huile de chorizo qu'on avait fait au préalable. Là, on va verser la soupe de poisson dessus. Puis ça va perler un tout petit peu, ça fera le rappel. Et on va décorer avec quelques petites herbes, quelques petites pousses que vous avez. Ça peut être des, des feuilles de roquettes, ça peut être, euh, ça peut être plein de choses. Voilà. Tac. 
Donc notre assiette est terminée. Donc là, on va venir euh, verser notre soupe de poisson. Voilà. On a le fond de l'assiette. Et voilà, notre recette, elle est terminée. Merci beaucoup. Alors, pour une recette audacieuse, comme des croquettes de brandade au chorizo, il faudrait oser un Côte de Provence, un calvé murmure de rose, avec du grenache qui va apporter de la sucrosité et de la rondeur, mais également un peu de syrah, du senso, qui vont plus apporter une trame fraîche, et également des petits fruits rouges, des agrumes, ça ferait un très bel assemblage.